Bonsoir Emma et bonsoir à tous. Souvenez-vous, nous en parlions en début d'année. Un professeur du lycée hôtelier a créé un métavers, c'est-à-dire un univers virtuel dans lequel il est possible de s'immerger. Et dans ce cas, eh l'objectif, c'est de se former à différents métiers. La méthode pédagogique 2.0 a attiré l'attention du campus des métiers et qualifications hôtellerie-restauration. Un premier projet baptisé Métavers du Pacifique devrait donc voir le jour courant 2024. L'objectif, c'est déjà d'attirer des jeunes en fait, avec des outils qui font sens pour eux, qui leur parlent, qui sont proches des jeux vidéo. Donc on s'est dit que c'était un moyen déjà d'atteindre ces jeunes et de les attirer vers ces métiers pourvoyeurs d'emploi, de l'hôtellerie-restauration. Et puis surtout, euh, ça réduit et ça casse un peu l'inégalité d'accès à la formation, puisqu'on n'a pas besoin de casque virtuel, on n'a pas besoin de connexion, on peut télécharger en amont les modules et il suffit d'un simple smartphone depuis les Tuamotu et on peut accéder aux modules de formation. C'est une île virtuelle qui a été créée et sur laquelle il sera possible de se former à neuf métiers différents de l'hôtellerie-restauration. Alors ce qu'on a fait ici de manière spécifique en Polynésie, c'est qu'on a développé trois univers qui sont difficiles à imaginer pour des Polynésiens. Le premier univers, c'est tous les métiers de la mer. C'est par exemple les travaux qui se font à bord des paquebots ou des yachts de luxe. Le deuxième univers, c'est la ville de Paris. Dans les programmes de l'éducation nationale, ils doivent connaître des palaces, des bistrots qui se trouvent en métropole. Donc là, le métaverse nous aide. Et le troisième métavers, c'est un, un métavers spécifique aux métiers pour les Polynésiens dans leur quotidien. Et selon le campus, le projet qui est financé par le Fonds Pacifique s'inscrit tout à fait dans la stratégie de développement du tourisme du pays. Il s'agira donc de former les étudiants à un tourisme à la fois respectueux de l'environnement mais aussi de la culture locale. Chaque métier qui va être déployé en module contiendra donc des éléments de culture polynésienne et il, est également, il implémente également le tourisme durable puisqu'on a par exemple la construction d'un phare de pension de famille avec des pratiques de durabilité qui sont donc prodiguées, dispensées. Et en parlant de culture, il est envisagé de traduire les modules en langue polynésienne, en anglais mais aussi en vanuaté puisque le métavers sera également accessible aux jeunes du Vanuatu qui souhaitent se former au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Le projet est voué à se développer d'une manière beaucoup plus immersive dans les années à venir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet d'actualité TNTV News et moi je vous dis à la semaine prochaine.